الله لا يسامحك وبكبه من الشباك ثاني خطوة علي نور الدين كاتب اقتصادي أهم شيء تغير بالاقتصاد بسنة 2021 هو أنه نحن بدأنا السنة بسعر صرف قارب 8400 ليرة للدولار عم نختم السنة بسعر صرف يتجاوز 28 ألف ليرة للدولار ارتفاع نسبة المقيمين اللي عم بيعانوا من أبعاد مختلفة من الفقر إلى ما يفوق الـ 82% ثاني تطور مهم جداً صار بسنة 2021 هو رفع الدعم عن المواد الأساسية وهذا الشيء اللي أدى إلى تسارع الارتفاع بمعدلات التضخم مع كل انهيار إضافي بقيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي سنة 2021 استمر عموم المقيمين بلبنان وخصوصا محدودية الدخل بدفع كلفة الانهيار أولا من خلال تعثر الدولة وعجزة عن تأمين شبكات حماية اجتماعية للمقيمين ثانيا من خلال تدهور سعر الصرف واستمرار انخفاض القيمة الشرائية للأجور وبطبيعة الحال من خلال أشكال الاقتصاص الصريحة من قيمة الودائع المصرفية على شكل أسعار الصرف المعتمدة للسحوبات النقدية بالليرة أهم محطة اقتصادية مفروض نترقبها بال2022 هي الخطة المالية اللي عم بتحضرها اليوم الحكومة وتفاصيل هيدي الخطة اللي ما كتير بتبشر بالخير لكونها تتجه مباشرة للتعامل مع الخسائر قبل السؤال عن نوعية الاقتصاد اللي نحن بدنا إياه ونوعية النظام الاقتصادي اللي بدنا نبنيه بالإضافة لها المحطة في محطات أخرى مثل رفع الدولار الجمركي اللي حيؤدي لتسارع الارتفاع بمعدلات التضخم بالإضافة إلى الترقب شو عم بيصير بموضوع سعر صرف الليرة بغياب أي سياسة نقدية واضحة لمعالجة هذا الأمر من قبل مصر في لبنان نهاية العام 2021 هي محطة أساسية بمسار التدقيق الجنائي لأنه بنهاية العام تنتهي مهلة رفع السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي بحسب القانون اللي أقره المجلس النيابي لهذه الغاية وهيدي المسألة اللي ممكن تشكل ذريعة لحاكم مصرف لبنان للتمنع عن التجاوب مع شركة التدقيق أول شيء مفروض ينعمل باقتصاد 2022 هو الشروع بوضع خطة مالية شاملة ما بتشبه اللي عم تنعمل هلا، هيدي الخطة مفروض يكون جزء منها الكابيتال كنترول بما يسمح بإدارة السيولة الموجودة بالبلد، مش تشريع السطو على على ودائع القطاع المصرفي، جزء من هيدي الخطة هو نظام سعر صرف بديل وهذا النظام يفترض أن يتجه لخدمة القطاعات الإنتاجية اللي نحن بدنا نبنيها بحسب هيدي الخطة وكجزء من الإجابة على السؤال أي اقتصاد نريد يفترض أن تكون عملية معالجة الخسائر وتحميلها إلى من يجب أن يتحملها